ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് കുട്ടിസ് അഗസ്റ്റ്യൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സെഷൻസ് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കുറെ വീഡിയോസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ വി തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ സി എം എയുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ ടേംസിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് So, without wasting time, we can move on to the session. Class is starting in a minute. Cherry, one thing, just to tell you about this video. What is it? 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 ഇതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സി എം എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ കാണിക്കുന്ന സി എം എ ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർഡേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നുമില്ല ഒരു മുപ്പത് എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത് സോറി ഇരുപത് എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടാവും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടൈം തരും ഇരുപത് എം സി ക്യൂസും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടൈം തരും അതായത് ഇതാണ് ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് തുടങ്ങി ജൂൺ ആറിന് അവസാനിക്കും മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എം സി ക്യൂ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ മുപ്പത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് എം സി ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആയിരം രൂപയുടെ ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് ഹൗസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് ഹൗസർ എന്ത് ചെയ്യാം റെഡീം ചെയ്യാൻ ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് ഹൗസുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം ഇത് സി എം എ ഫൗണ്ടേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ദ ഇൻഡിമീഡിയറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺ നാല് മുതൽ കണ്ടോ ജൂൺ നാല് മുതൽ ജൂൺ പത്ത് വരെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ജസ്റ്റ് കയറാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ ജൂൺ നാലിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് ജസ്റ്റ് കയറാം ആ ഒരു എം സിക്ക് വരും എം സിക്ക് ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആയിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഹൗച്ചർ ഓക്കെ അതുപോലെ സി എം എ ഇൻഡിമീഡിയറ്റിന് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം റഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സോ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ സിൽഖാദി മെഷീൻസ് വർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ നയൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആർ ഫർണിഷ്ഡ് ഫോർ യു ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എ ഫോർ ബി വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ഫ്ലൈറ്റ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ലോഡിംഗ് ഹാൻഡിലിംഗ് ചാർജസ് നോട്ട് നോൺ ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഷിപ്മെന്റ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് എ ഫോർ ബി വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി സി ഫ്ലൈറ്റ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ലോഡിംഗ് ചാർജസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റ് നോട്ട് നോൺ പർച്ചേസ് കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നൗ കമ്പ്യൂട്ട് ദി അസസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അസസബിൾ വാല്യൂ കമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ട
ഇവിടെ എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് കംസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നൗ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഗിവൺ ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ ആക്ച്വൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എസ് ദി ഇൻഷുറൻസ് ദർ ഫോർ ദ സി ഐ എഫ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ നമ്മളിത് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർ ബി വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ഫ്രൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് സി ഐ എഫ് വാല്യൂ കിട്ടി ആൻഡ് ആസ് ഫ്രൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് ദ്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എഫ് ഒ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ സോ എഫ് ഒ എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ആണ് നൗ ആക്ച്വൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇത് സീ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ദർ ഫോർ ആക്ച്വൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് എയർ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഓർ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് എഫ് ഒ ബി വിച്ച് ഇസ് ലോവർ നോക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സീ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആക്ച്വൽ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് എഫ് ഒ ബി എടുക്കും സോ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എയ്റ്റി നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ നൗ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അൺനോൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എത്രയാണ് എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് ചാർജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിഡ് ബി ടേക്കൺ എസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അവർ എഫ് ഒ ബി നമ്മുടെ എഫ് ഒ ബിയുടെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് it will come around 33.75 okay 3000 into 1.125 percentage it will come to 33.75 so f ob value plus freight plus insurance are our cf value therefore assessable value will be is equal to 3530 it will be rounded as 3,514. Okay. Now, the first question is clear. The first question is clear. The first case is clear. The first case it is given that we have FOB values and insurance. We have freight. Then we have 20% of FOB. We have freight. And the second question, the second case is FOB value minus freight. We have freight. And the second question, the second case is FOB value insurance charges. എഫ് ഒ ബി വാല്യൂ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് തന്നിട്ടില്ല ദോർ എഫ് ഒ ബിയുടെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പെർച്ചേസ് കമ്മീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പെർച്ചേസ് കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് ഒ ബിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഓൾ കമ്മീഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ബൈയിങ് കമ്മീഷൻ ബൈയിങ് കമ്മീഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കമ്മീഷനും നമ്മൾ എഫ് ഒ ബിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും So, Purchase Commission is considered as Buying Commission. That's why we don't have to add it. So, we will add all commission except Buying Commission. That's why we add this Purchase Commission. This is the Accessible Value Country. Clear? So, I hope first question is clear for you. If you want to ask the next question, let's go to the next question. Next question is, Miss Ada Sharma has purchased a house in Bangalore. A-Limited, a unit of 100% EOU located in Chennai. sold goods to miss a limited located in mumbai for rupees 20 lakhs if miss x limited being an eou imported these goods exempted from basic customs duty at rate 10% and igst at rate 12% is applicable find the total gst liable to be paid by x limited 
and how much input tax credit Miss A Limited can avail. Okay. So, a question that is the X limit sold goods to A Limited for 20 lakhs. Upon number of assessable value, on the turn, 20 lakhs on 20 lakhs in the goods number is silly. And basic customs duty at rate 10 percentage and IGST at rate 12 percentage is leviable. The question to which is the X limited. GST liability etra pay chiyanam. Adhubodhane how much is the input tax credit that A limited can avail. Apo, A limited and avail yam parna ITC etra yana. Okay. Now, in this question, the accessible value is given in the question is 20 lakh rupees. 20 lakh rupees are in the number accessible value. So, therefore, the accessible value is equal to 20 lakh rupees are number accessible value. Inhi. GST liability is the question. If we GST liability, we will have to do this accessible value. We will have basic customs duty, social welfare surcharge, add to the amount of 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 the amount Basic customs duty number charging in the pedum in the learner number accessible value learn. So basic customs duty will be equal to 20 lakh into 10 percentage. That is it will come to 2 lakh rupees. Okay. Now social welfare surcharge. Social welfare surcharge is computed on number basic customs duty learn number social welfare surcharge. So, if nothing about social welfare surcharge is mentioned in the question also, we have to find social welfare surcharge. Now, in this case, basic customs duty 10 percent is on the parent of the case. In this case, social welfare surcharge in the current parent of the case, we have 10 percent social welfare surcharge. Therefore, it will be equal to 2 lakh into 10 percent is 2 lakh 10 percent is 20,000. So, this is the total in the number taxable amount. IGST is the taxable amount. This is the total. Aana. 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 So, total so, assessable value plus basic customs duty plus social welfare surcharge 22 lakh 20,000 are in the number IGST is the taxable amount. Clear? Aayon. Okay. Inhi, IGST is taxable at the rate of percentage of the percentage. 12 percentage IGST taxable aana. So, IGST will be equal to 2 lakh 20,000 into 12 percentage and in the number IGST it will come to 2 lakh 66,400. So, number total invoice value value it will come to 2 lakh Okay, so total value 24,86,400 rupees. Okay, so X limited GST liability it will come to 2,66,400 X limited GST liability. Clear? Now, ITC. GST liability of X limited at the it will be 2,66,400 and ITC at A limited claims here and ITC at the end. Even at the end GST at the amount of claims here and at the So, ITC claimable will be 2,66,400. X limited at the end GST claim at the end. I amount at the end of the ITC claims here and at Okay, and it should be noted that input tax credit is only available on GST portion. Now, we have to pay for the tax in the ITC claims. Only we have to pay for the GST portion. That is 2,66,400 and we have to ITC claims. Okay, now the question is clear. Now, we have to next question. Next question is that. 
Ms. Pavitra and importer has furnished the following information relating to goods imported by her in March 2019. March 2019 goods in the details and the The goods is cleared from Chennai port on 22 2019. 22nd March 2019 port in the goods clear. Goods were sent for warehousing by submitting bill of entry and other documents. If bill of entry, we have to the goods in the clear in the warehouse. FRB value of goods is Euro 20,000. 20,000 Euro and FRB value. Rate of exchange is 70. And rate of customs duty on this date was 12%. We have to clear the clear in the warehouse. We have to send the exchange rate to rate of duty. Now, Goods were cleared from warehouse for home consumption on 20th April 2019. 20th April 2019, we have warehouse in home consumption. Clear the rate of exchange on this date was 71 and basic customs duty is 10%. IGST is applicable at 12%. Social welfare surcharge may be taken as 10%. You are required to determine the transaction value on which IGST is payable the value of import and total customs duty payable by the importer. Okay. Now, this is question. We will talk about transaction value for IGST. We will talk about value of import and total customs duty payable. Okay. So, this is the first question. Transaction value of IGST. Transaction value on IGST is the same. FOB value is the we will insurance card and we will accessible value. And accessible value is the basic customs duty, social welfare surcharge, add even the amount of the transaction value, IGST computer value. Okay. So, that is what we have to do. transaction value. So, it is given that FOB value is equal to 20,000. Okay. So, we have FOB value. Is this? 20,000 FOB value. This FOB value is the price to add to insurance. Then we have to ask the price to insurance. Then we have to ask the price to 20% of FOB. Insurance is 1.125% of FOB. Then we have to ask the it will be 20,000 into 20 percentage. We have a freight charge. How much 4,000 rupees. We have a freight charge. Okay. That's why we have a value into 20 percentage. That's why we have a freight charge. Now, the insurance charge is equal to FOB value into 1,125. If we value one point one two five percent each other, insurance charge. So freight to insurance in question is considered as twenty percent of FOB and insurance is considered as one point one two five percent of FOB. Okay. Now, this is the moon add number FOB value, freight to insurance would have added in the amount of CIF value. Okay. Clear I CIF value and we compute in the men's lie. Okay. In number C and regard you. Okay. Upon number CIF value, we keep on kitty in the euro lana kitty in the euro kitty in the number in the Indian currency like convert in the Indian currency like convert to Chi and Mingler. We have to the exchange rate. Okay. So, we have to calculate the basic customs duty the exchange rate. We have to the exchange rate. What is the exchange rate? These goods we have to submit the bill of entry. That is the exchange rate. We have to the basic customs duty. The warehouse goods we have to the bill of entry. That is the exchange rate. Therefore, we will add 
70 exchange rate on submission of bill of entry that is 22 March 2019 exchange rate we have to do home consumption and clear the same that is why we have bill of entry submitted to the same time this is bill of entry submitted to the same time 23rd March 2019 that is the exchange rate that is 70 rupees therefore it will be equal to 24,225 euro into 70 rupees. Okay. That is the number of CF value and converted value. It will come to 16,95,750. Apam. Number of CF value into and that is the number of exchange rate. In the exchange rate, in the number of bill of entry submitted, that is the exchange rate. Okay. Now. இன்னி basic customs duty வண்டுவிடுக்கும். question ले basic customs duty ले rate अत्रे वार निटिकिन्नाद? அது நம்க்கு ரண்டு துவுச்தே rate வந்துட்டுவிட்டு என்னான? நம்மல bill of entry, original bill of entry ने submit வந்துட்டுவிட்டு அது போதனே warehouse इन्न home consumption வேண்டி clear इन्न date ले basic customs duty ले rate வந்துட்டுவிட்டு so, in this case, நம்மல ஏதான்னிடுக்கண்டது? என் 10% clear आयो. Warehouse इन नमले home consumption वेंड एन्ना आणो clear चेहिंदद. आ दिवस्त basic customs duty डे right आणो नमले डिकंडद. Okay. Therefore, it will be basic customs duty right will be 10% अपम, it will be CIF value into 10% आणो नमले basic customs duty वेरिंदद and it will be 16,95,750 into 10 percent is that's 1,69,575 okay இன்னி social welfare search charge 10 percent is யானம் அது நம்மல் இதில் கண்டு விடிக்கின்ன basic customs duty that is 1,69,575 into 10 percent is it will come to 16,957.5 okay நம்மிட CF value இந்தக்குட basic customs duty அதுபோல் social welfare surcharge add இதுத்துவில் மோன்ட அண்டு நம்மிட transaction value add valueல் அண்டு நம்மில் இந்தி இந்து நம்மிட IGST கண்டு விடிக்கிந்து okay so நம்மில் first question என்தார்னும் computation of transaction value for IGST payable அந்த answer கிட்டிலே எத்திரையான 18,82,283 now இதின்று கொடு நம்மில் எத்திரையான IGST ஐடியனம் IGST is equal to கிஸ்டினி பாந்திருக்கு நிற்றையான 12% ஜான IGST ஏடை சார்ஜு okay that will be equal to 18,82,283 into 12% it will come around 2,25,874 okay அதான் இந்த நம்ட IGST value clear ஆயோம். இனி, நம்மட value of import எத்திரையான வெருந்தது? it will be 21,8156 அதுந்தான் நம்மட CIF value இந்துக்குட நம்மட basic customs duty, social welfare search charge IGST இங்குட நம்மட ஒந்திச்சு computing the amount ஆன் இந்து வெருந்தது? நம்மட total amount வெருந்தது. okay இப்போம் நம்மட value of import கிட்டி second question answer நம்மு கிட்டி now the last question is Total customs duty payable. Customs duty total எத்திரை யானு payable அந்துடு. That is equal to எத்திரை விரும். நம்மிடை total value of import minus நம்மிடை CAF value, converted CAF value. It will be 4,12,406 ஆனிந்த total duty payable. Okay. Clear ஆயாம். இதைது நம்மிடை Value of import. Value of import என்று வாண்டும் என்றான் CIF இந்தைக் கூட நம்மல basic customs duty, social welfare search charge, IGST இங்குட add in the amount ஆனு value of import. அப்பா value of import இல்லுன்னு CIF value கொர்ச்சு வையான் நமக்கு இந்து கிட்டும் total duty பையவுடு கிட்டும் or in case இந்தி தாமதி basic customs duty plus social welfare search charge plus IGST இது மூன்னுடை add in the amount இந்த நமக்கு total duty பையவுடு கிட்டும் okay அப்பாம் இ question clear அல்லை இ மூன் சப்சக்சினும் கிலியர் அல்லை 
Okay. Next question is, BAC and Company Limited have imported a machine from UK from the following particulars furnished by them. Arrive at the accessible value for the purpose of customs duty payable. Apam, number one question is choice taken. Accessible value computed. Anna, that are some details. Anna, that one. If for B value of the cost of mission, ten thousand UK pound, freight air, three thousand UK pound, engineering and designing charges paid to a UK firm, that is five hundred UK pound. license fee related to imported goods payable by the buyer as a condition of sale 20% of fob cost material and components supplied by buyer free of cost valued rupees 20000 insurance paid to insurance insurer in india 6000 rupees and buying commission payable to his agent 10000 100 uk pounds other particulars interbank exchange rate as arrived at by the authorized dealer 72.5 per uk pound cbic has notified for the purpose of section 14 of customs act 1944 exchange rate 70.25 per uk pound import importer paid 5000 towards demerit charges for delay in clearance of machine from airport okay so itrain question itreyana question il detail aayittu parannirikkunnu and make assumptions as required okay namakku venda assumptions edukka nu parannittundu appo ivide nammalulla question endana accessible value kandu pidikkanalana question namakku endakka details thannittundu fob cost thannittundu freight thannittundu insurance thannittundu korche extra expenses thannittundu and nammade exchange rate adhaye namakku question thannini uk pound la aanu aa uk pound le bank in exchange rate CBIC exchange rate ഇൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡെമറി ചാർജസ് ഇൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസസബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഓ ബി കോസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കേ എഫ് ഓ ബി കോസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഓ ബി ആസ് പെർ കസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കേ അപ്പൊ എഫ് ഓ ബി ആസ് പെർ കസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഓ ബി കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചാർജസ് പേ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഓർ റോയൽറ്റി ഫീസ് മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇഫ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് നമ്മുടെ എഫ് ഒ ബി കോസ്റ്റ് അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫ് ഒ ബി എസ് പെർ കസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഒ ബി എസ് പെർ കോസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഫ് ഒ ബി എസ് പെർ കസ്റ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോ എഫ് ഒ ബി എസ് പെർ കോസ്റ്റ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് യു കെ പൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഇൻ യു കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ഡിസൈനിങ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻകാർഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യു കെ പൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു കെയിലാണ് അപ്പം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നോ ലൈസൻസ് ഓർ റോയാലിറ്റി ഫീ പെയ്ഡ് അപ്പൊ ലൈസൻസ് ഫീ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസൻസ് ഫീ ഓർ റോയാലിറ്റി പെയ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എഫ് ഒ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഒ ബി എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈഡ് ബൈ ബയർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പം ആരാണോ ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി തന്നെ എന്ത് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ ആ മെറ്റീരിയൽ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയിലാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ഈ യു കെ പൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യു കെ പൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഈ യു കെ പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്റർ ബാങ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ സി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ട
two five value नमले exchange rate आटे डगन्दर that is equal to इतने अन्न that's equal to twelve thousand five hundred UK pound into seventy point two five value नमले conversion rate okay clear आया it will be equal to Eight lakh seventy eight thousand one hundred twenty five rupee. इनी इधिन जो बोल नमले इंदिया नम नमक बायर फ्री ऑफ कॉस्ट आई चल ना मटेरियल ने वैल्यू आ वैल्यू नमले ऐड याना दैट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड है ना वैल्यू ओके अपन इधे लांगुड़े इंक्लूड चीने माउंट आने इंद एफओबी अस्पर कस्टम्स ये एफओबी एफ ओ बी अस्पर कस्टम आंधे फ्लट इंशुन कंप्यूट Actual or नम्मरे twenty percent of our fee विसर्वर इस लोवर आन नम्मरे डिकन्दर द अपन नम्मर को नोका actual इतरे आवेदन नम्मर नोला नोका actual is equal to इतरे आना three thousand UK pound आना अदर नम्मर convert team इतरे वेरम three thousand into seventy point two five अल्ले नम्मर अदर ने convert ये ना that is three thousand into seventy point two five it will be Two lakh ten thousand seven hundred and fifty. इनी twenty percentage of FOB. अत त्रिवेदम. That will be equal to FOB as per customs इतने हैं eight lakh ninety eight thousand one hundred and twenty five into twenty percentage. It will be one lakh seventy nine thousand six hundred and twenty five. इधर ले दानो lower. Okay. इधर lower है दाना one lakh Seventy nine thousand six hundred and twenty five. I am on that number. Then the freight in the charge I did get that. Okay, clear I am. That is, number one. Ah, then we have K4B as per cost and that is that. Then the number one ID at the charge side, engineering and designing charges in God outside India. That is called license or royalty fees. Material supplied by buyer free of cost. That is the number one ID. Then we have K4B as per customs duty. एयर फ्लट एयर फ्लट आंशन एक्चल फ्लट और लोवर फ्लट चार्ज आक्चल फ्लट युके पौंड इंडियन रुपी आर्सोबी लोवर आमंटे फ्लट चार्जस ओके नौ इंशुन केसल इफ इंशुन चार्जस इज गिवन इन द क्वेश्चन आ आक्चल एमंटे और वन पॉइंट वन टू फाइव पेर्सेंटेज इवे क्वस्टन सिक्स नमुक इंशुन चार्जस दर् फोर वि आर टेकिंग सिक्स इंशुन चार्जस् ओके अब ना सी एफ वालू एत्र वो इट विल बी एट लाख नयी एट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस वन लाख सी नईन तौस हंड्रेड Twenty five plus six six thousand. That is ten lakh eighty three thousand seven hundred fifty. Add in the number. Accessible value. I do another. Any question? Let the importer had paid a five thousand rupees towards demerit charges for delay in clearing from airport. What is that? The kind of carrier. Number one ship ship bill. Where in the little one demerit charges. Matter add back is it? एयरपोर्टे डेमरी चार्जस कंसीडर ओके नाम ऑलरेडी पढ़ी षिपिल वह डेमरी चार्जस् अंतु आडू नाटे वह डेमरी चार्जस् इंक्लूड ओके अद क्लियर अब ई क्वस्टन एल क्लियर आयो नसब वालू एना क्लियर आनो दस्ट दट Malay International Limited has imported a machinery by air from Germany. Bill of entry is presented on 20th January 2019. However, bill of inward granted 
on 25th January 2019. Relevant information of transactions are provided here under CIF value 5000 USD, air freight paid 750 USD, insurance charges paid 100 USD, exchange rate on 20th January 2019 as per RBI 65.50 as per CBIC 66 and exchange rate on 25th January 2019 as per RBI 66.5 and as per CBIC 67. Basic Customs Duty Rate 10 percentage, IGST Rate 18 percentage. Calculate the assessable value in INR for the purpose of levy of customs duty as well as total customs duty. You may make suitable assumptions whenever necessary. Okay. Now, we will get assumptions. Now, the question is assessable value and customs duty compute on our question. Now, we will get the CIF value. We will get the CIF value 5000 USD. Okay. Now, we will get the CIF value. We will get the assessable value. Total Customs Duty in Compute. Then, so, CF value is the CF value. That is the direct title of the accessible value. But, now we have a question. Now, we have to say that air freight. Then, air freight is 750. This 750 is actual freight or 20% of FOB, which is lower than we have to say. They are going to say that actual air freight is going to be there. Along the actual 70 percentage, 20 percentage, whichever is lower, I decade the other. Paksha number ensure in them. Adamly ensure in the end. Adi number FOB can do it again. In the other 20 percentage can do it. Number no crumb. Is lay that certain. In the time on to a number, edica. Okay, people number can do it. Question is CF value got on the trend up. Number Adi in the end. FOB value can do it again. If we air freight no M, C freight and English question press no nula. Namka in the inger of an edica. In the question, we have to do the condition satisfied. Then, we have to do the CAF value. It is 5000 USD. Now, we have to do the air freight. 750. And insurance is 100. Then, this CAF value is freight and insurance. We have to do the FOB value. That's how much it is. 4100. Fifty value. That is five thousand minus seven fifty minus hundred. Five thousand minus eight fifty. जेही दे रही है ना? नमक को four thousand five hundred and fifty की टम. Okay. इन्हीं. Freight. Twenty percent जो FOB. अरे तेरे नो का. Percent जो FOB ये तरह बेरे. It is eight thirty. And actual at the end of the actual freight 750. Is it a low over at the end? 750. Freight 20% 830. Low over 750. Then we actually edit at the end of the day. 750. Okay. Clear? Right? 750. Then we will edit at the end of the day. And insurance. Question is that we directed it. That is 1.125. Actually, question is that we directed it. Okay. Then we will get CAF value. 5,000 is going to be. This is just a confirmation. In case, this 20% of FOB. Actually, 750 is going to be. 20% of FOB. Actual FOB is going to be 730. In that case, 730 is going to be added back. Then we will get CAF value. Then we will get CAF value. Then we will get CAF value. Difference on the equation is different. In case of difference, we will have the accessible value and difference. If we confirm the CMA, we will have the reverse work and the FOB. So, if we ask the question, we will have the CAF value of machine direct. We will have the question. 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 We will have the reverse work. Okay, then we will have the CAF value. 5000 is getting. It's not clear. Now, this 5,000 is going to be in the US dollar. Then, the US dollar is going to be in the US dollar. We will convert it to the Indian rupee. Okay. Where do we get the Indian rupee? Where do we get the exchange rate? Hmm? 
നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഏത് ദിവസത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി നമ്മുടെ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി എന്നാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആ ദിവസത്തെ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ദിവസത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതും എന്ത് സി ബി ഐ സി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ട്വന്റി ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ദിവസത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതും എന്താണ് സി ബി ഐ സി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അപ്പൊ അത് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വെച്ചാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺവേർട്ട് വാല്യൂ എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർച്ചാർജും ആഡ് ചെയ്യണം ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ റേറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി ഓർ എൻട്രി ഇൻവേർഡ് വിച്ച് ഒരു സ്ലേറ്റർ ഏതാണോ രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ടെൻ പെർസെന്റേജ് തന്നെ എടുക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈ ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർചാർജ് അത് എത്രയാ വരുന്നത് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഫോർ ജി എസ് ടി വരുന്നത് ആ വാല്യൂ അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അസസബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർച്ചാർജും ഐ ജി എസ് ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡ്യൂട്ടി പേബിൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് നമ്മുടെ സി എഫ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഓർ എൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർചാർജും ഐ ജി എസ് ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഈ കൺവേർട്ടബിൾ വാല്യൂ കുറച്ച് കൺവേർട്ടഡ് വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈനൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഈ കൺവേർട്ടഡ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ 